colocados dentro, no interior da aeronave. Sim, é de cesto, né? Isso, isso, aquela rede externa que estava sendo transportada, a gente fazia dessa forma. E, e até pelo, é o que o Duarte falou, a gente se coloca numa posição de empatia, né? Imagina que, que poderia ter sido com alguém próximo. E isso daí é, mobilizou todas as equipes, né? Tanto a parte de perícia, é, os profissionais da aviação, os profissionais que estavam na, na parte terrestre. Então mobilizou todo mundo para que a gente fizesse a retirada, para que eles pudessem fazer a retirada mais rápido possível do local e, e levasse já para que os familiares também pudessem é, ter uma despedida digna, né? Então, eu sempre o Anny, Marcelo, se vê a equipe em geral, a gente procurou conversar com alguns moradores que era próximo à igreja e tentar passar um pouco de conforto também, né? Porque a gente está movendo a operação, mas poucas pessoas assim param para pensar em estar tá conversando com uma pessoa ou outra. E pelo que a gente percebeu, quem não perdeu ninguém, perdeu amigo. A maioria perdeu um familiar. A primeira mercearia que a gente foi, quando saímos da igreja, que saiu uma mercearia, tem minha. Tinha uma moça. A primeira moradora que a gente conversou. Ela perdeu seis primos. Um desastre. Então a gente tentou passar um pouco de conforto, né? além do responsabilidade de trazer os corpos, né? A tem de Rodrigo, que se preocupou nessa parte de dar então, um pouco de conforto para as pessoas conversando pessoalmente. Verdade, quem até acompanhou aquele salvamento da, da Major Carla, que, que acho que percorreu as imagens percorreram o mundo, que ela fazia um baixa altura próximo da lama e estavam tentando tirar uma, um sobrevivente daquele local, é, era basicamente a nossa atuação também. O nosso, a gente não realizava um pouso completo, então a gente ficava muito o mais próximo possível da lama, deixando a aeronave o mais leve possível sem tocar no, no, no terreno. Ou se tocava, não, colocava, não depositava o peso da aeronave naquele local, apenas estava realizando um leve toque, entendeu? Ah, nós chegamos no, na missão, então nós contávamos com o apoio da Polícia Militar do, de Minas Gerais, um deslocamento a, do, do aeroporto até o, o alojamento tudo. Então a gente deslocava com um macacão Então a gente chegava e o pessoal viu a gente de macacão Daí fomos jantar E o Gerson não conhecia a gente Porque nós saímos quatro e meia da manhã E voltávamos nove horas da noite Então ele já sabia quem, que era, quem que eles iam atender e o, alguns clientes do restaurante perguntaram quem que são esses daí, né, que sentaram numa mesa né? e daí o garçom explicou que nós éramos de, da polícia de São Paulo e de repente o restaurante inteiro, todos ficaram em pé, cercaram a nossa mesa e um senhor começou a discursar, a agradecer muito a nossa atuação é, daí uma senhora uma senhora também começou a falar muito com a gente é, agradecendo, todos vieram nos abraçar, tudo, agradecendo o apoio de São Paulo para Minas Gerais. Então, uma coisa que marcou realmente é essa, esse reconhecimento da população de Minas Gerais. Se você falar, não é questão de medalha, nada, é a população reconhecendo a atividade policial estando ali para ele.